प्रिय शिक्षार्थी बिंदु आशा करी तुम्हारा सकले ही भलो आचो हमारे स्ट्राक्चारे एनालसिस एंड डिजाइन कोर्सर मुमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट आन इवें सपोर्ट सेटलमेंटर जो प्रब्लेम आज के करब गत क्लस एट डेरिवेशन देखे और फिक्सड एंड मुमेंट कत से जिनगूल बैर कर देखे तो प्रब्लेम निश्चय तुम्हारे ख्याल आईरण एक प्रब्लेम छो एखे एक सपोर्ट तो सपोर्ट एनदार सपोर्ट दें दिस वन ए सी एंड इन जो बी सपोर्ट आई सपोर्ट पंदो मिलीमिटार यमाण सेटल कर गए एखे तथ्यगुल देवा जार मध्य ये लेंथ छो सिक्स मीटार टुएल्व मीटार सिक्स मीटार दें वन पॉइंट फाइव मीटार एट हमें आई भू जो थ्री आई सी टेन आई सी टू आई सी थ्री आई सी टेन आई सी टू आई सी ए अवस्था छो तो एक क्षेत्र में फिक्सड एंड मुमेंटगू बैर कर फिक्सड एंड मुमेंट जगह बैर कर एम एफ ए बी एट माइनस सिक्स हंड्रेड किलोनिउटन मीटार एक ही भैलू छो एम एफ बी एर जो दें एम एफ बी सी हमें बैर कर प्लस फाइव हंड्रेड किलोनिउटन मीटार एक ही भैलू छो एम एफ सी बर एरपे हमारे क्षेत्र छो जो हे टेबिल तैरिरा स्टीफनेस फैक्टर बैर से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बैर मुमेंटर कैरिओवर को ये बैलान्सिंग तो मन आज स्टीफनेस फैक्टर हमारे जेनारे मेथडे जाब जो फोर इ आई बल ए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें जो बैर कर तक के भू सामथिंग के भू डिवेड ब छो सामथिंग के भू एरक अंश थे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बैर कर एक जयंट जो है जो बी जयंट है ए बी सी तो हमें बी जयंटर जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फर बी ए बेर करते चाहिए के भू फर बी ए डिवाइडेड बे भू फर बी ए प्लस के भू फर बी सी एभवे आसने जिनगूल बैर कर तो हमें एन सरसि टेबिले चले जा चार्टे चले जा चार्ट तैरि करब चार्टर माध्यम आसमें प्रब्लेम अटोमेटिकाली सल्व हो आसने तो हमें जो प्रब्लेम सल्वर दिखे जा प्रथम जे क्षा छो एरक चार्ट तैरी निश्चय मन आथम चार्टर जो घर छो ये छो जयंट अर्थात एखे प्रथम जो घर छो जयंट सेकेंड जो घर से मेम्बर नेक्स्ट वन छो मेम्बर थार्ड जो घर छो स्टीफनेस मैं के भू फोर्थ देखो और एक घर छो ये जेटा छो से हे लेखार प्रयोजन नहीं जेहतुरे लोड अन्न को भू नाई से क्षेत्र में ओभारैंगिंग पार्ट आता सम्पर्क कि लेखार प्रयोजन नहीं जयंटे देखते ए जयंट छो हमार बी जयंट सी जयंट और डि जयंट एखे मेम्बरगुल नाम छो ये ए बी एट बी एखे दुईटा छो हमारे अंशे बी जयंटे दुईटा बार एक हे एक्ट बार हे बी सी ठीक एक ही भाव सी जयंटे दुईटा बार छो एक सी डि और एक हे सी डि डि जयंटे एकटाई से डि सी एन आस के भू के भू हे फोर इ आई बल तो ये देखो इ आई भैलूटा व्यवहार करब क्या एखे एक बड़ प्रश्न 
বইয়ে ইআই ভ্যালু ব্যবহার করেছে বাট আমরা আসলে ইআই ভ্যালুটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি না কেন চাচ্ছি না ইআই ভ্যালু উপরেও থাকবে নিচেও থাকবে সেই জন্য ইআই ভ্যালুকে আমি যদি ইআই হিসাবে রেখেই দিই কোনো প্রবলেম নাই কারণ ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর যখন বের করব তখন উপরেও ইআই আছে নিচেও ইআই আছে খালি আই ভ্যালুটার সময় খেয়াল রাখতে হবে যদি তার কোফিসিয়েন্ট থ্রি হয় সেটা ব্যবহার করতে হবে কোফিসিয়েন্ট যদি টেন হয় টেন ব্যবহার করতে হবে বাট আই এর ডাইরেক্ট ভ্যালু যেটা ফোর হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার ফোর এটা আর ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই আমরা উদাহরণ দেখাই আমি প্রথমে কে এ বি বের করতে চাচ্ছি কে এ বি মানে ফোর ই ভ্যালু আমি ই রেখে দিলাম আই ভ্যালু হচ্ছে আমার এখানে সিক্স আই সরি টু আই সি আমাদের যে আই ভ্যালুটা ছিল আমি একটু আগে প্রোগ্রামটা লিখেছিলাম দেখো থ্রি আই সিটা দেওয়া ছিল ডিভাইডেড বাই এল এল হচ্ছে সিক্স মিটার মিটার আমার ইউনিট আমার দরকার নেই এখানে আমি এটা ভ্যালু লিখলাম তো এখান থেকে দেখো আমি যেটা পাই টু দ্যাট ইস টু ই আই সি আমি এভাবে রাখবো তাহলে একইভাবে কে বি এ যেটা সেটাও টু ই আই সি এবার আমি বি সি বের করি কে বি সি তাহলে এটা হচ্ছে ফোর ইন্টু ই ইন্টু এটার আই ভ্যালু হচ্ছে টেন আই সি ডিভাইডেড বাই এটার লেন্থ হচ্ছে টোটাল টুয়েলভ তাহলে আমি এখান থেকে পাই থ্রি দ্যাট মিনস থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ই আই সি তো একইভাবে কে সি বি যেটা সেটাও দেখো একই থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ই আই সি এবার আমি সিডিতে যদি যাই তাহলে কে সিডি সেখানে হচ্ছে ফোর ই ফিক্স থাকলো আই ভ্যালু হচ্ছে এখানে আমাদের টু আই সি ডিভাইড বাই সিক্স তাহলে এটা আসে থ্রি দ্যাট ইস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ই আই সি ঠিক একইভাবে কে ডিসি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ই আই সি এখানে বইয়ের প্রবলেমে বা আমরা অনেক সময় ই এবং আই ভ্যালু ব্যবহার করি ব্যবহার করার এখানে প্রয়োজন নাই যেহেতু ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরটা দেখা যাবে আমাদের সেম আসবে এই জন্য আমরা ইআই ভ্যালুটা ভ্যালুটা ব্যবহার করব না তাহলে আমি এখানে লিখে ফেলতে পারি কে ভ্যালু আমার এসেছে টু ইআইসি দিস ওয়ান ইজ অলসো টু ইআইসি দিস ইজ থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইআইসি অ্যান্ড দিস ওয়ান থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ই আই সি এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ই আই সি অ্যান্ড দিস ওয়ান অলসো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ই আই সি এবার আমরা ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর বের করব তো প্রথমে এ যে জয়েন্টটা এটা যেহেতু হিঞ্জ সাপোর্ট আমরা জানি যে হিঞ্জ হলে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর ওয়ান ফিক্স চলে জিরো নর্মাল কেসে নর্মাল মিনস আমি যদি মডিফাই ডিস্ট্রিবিউস ফ্যাক্টর ব্যবহার না করি তাহলে আমি জানি এটা ওয়ান এবং লাস্ট যেটা আছে সেটাও ওয়ান এখন আমি বি এ এবং বি সি এখানে যাচ্ছি তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর ফর বি এ এটা আমি আগেই বলেছি কে ভ্যালু ফর বি এ আবার আর একবার সূত্রটা লিখছি দেন কে ভ্যালু ফর বি এ প্লাস কে ভ্যালু ফর বি সি তাহলে কে ভ্যালু ফর বি এ আমার বের হয়েছে টু ই আই সি আর নিচে হচ্ছে টু ই আই সি প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ই আই সি এখন দেখো উপরেও ইআইসি আছে নিচের দুইটার মধ্যেও ইআইসি আছে এইগুলো আমাদের কেটে চলে যাচ্ছে কেটে যাওয়ার পরে আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেট করি বের করি ভ্যালুটা টু ভাগ টু প্লাস এখান থেকে আমি পাই যে ভ্যালুটা এটা হচ্ছে টু টু ডিভাইডেড বাই টু প্লাস এখান থেকে আমি পাই পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ অর্থাৎ আমি যদি এই ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করি তাহলে এটা এই জায়গায় আসে পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ তো তোমরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছো যে এটা যদি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ হয় তাহলে এটা অবশ্যই পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ কারণ একটা জয়েন্টে হানড্রেড পার্সেন্ট মোমেন্ট যেহেতু ডিস্ট্রিবিউট হবে সেক্ষেত্রে এই ভ্যালু আসবে তুমি বের করে দেখতে পারো এটা সেম ভ্যালু আসবে এখন আসো আমরা ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর ফর সিবি আমরা যদি বের করি সিবি তাহলে সিবির ক্ষেত্রে আমি লিখব থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইআইসি ডিভাইডেড বাই থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইআইসি প্লাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইআইসি 
এটা যদি আমি ক্যালকুলেট করি থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি এটা ক্যালকুলেট করলে আমি পাই পয়েন্ট এখানে আমি পাই পয়েন্ট তো আরেকটা যেটা আছে সেটা আমি যদি ওয়ান থেকে বাদ দিই পয়েন্ট টু এইট ফাইভ সেভেন পয়েন্ট টু এইট ফাইভ সেভেন তো দেখো তাহলে আমাদের সেকেন্ড দুইটা যে কলামে আমাদের রোতে যে দুইটা ভ্যালু ছিল অর্থাৎ কে ভ্যালু এবং ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর যে ভ্যালুগুলো ছিল দেখো এই ভ্যালুগুলো আমরা কিন্তু সবগুলাই বের করে ফেলেছি ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর এবং স্টিফনেস ফ্যাক্টর প্রথমে বের করেছি দেন সেখান থেকে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরটা বের করেছি এখন আমরা মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশনের টেকনিকে যাব তো এখানে আমাদের সাইকেল ওয়ান প্রথম ঘরটা নিশ্চয়ই মনে আছে ফিক্সড এন্ড মোমেন্ট তো ফিক্সড এন্ড মোমেন্ট আমরা যেটা বের করেছি দেখো প্রথমটা হচ্ছে মাইনাস সিক্স হান্ড্রেড তারপরেরটাও মাইনাস সিক্স হান্ড্রেড তারপরটা ছিল প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড এর সাথে সাথে এটাও প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড এটা জিরো এটা জিরো কারণ ওই যে বারটা সিডি যে বিমের অংশটা এই সিডি অংশে আসলে কোনো ধরনের সেটেলমেন্ট নাই যার ফলে সেখানে কোনো ধরনের এডিশনাল মোমেন্ট কিন্তু আমাদের জেনারেট হচ্ছে না এরপরে এখানে ছিল যেটা সেটা হচ্ছে ব্যালান্সিং ব্যালান্সিং তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ব্যালান্সিং যেমন এই জায়গায় এই জায়গায় মোমেন্ট আছে মাইনাস ছয়শো অতিরিক্ত ব্যালান্স করতে হবে প্লাস ছয়শো দিয়ে দেন এটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর দিয়ে দ্যাট ইস প্লাস সিক্স হান্ড্রেড তাহলে এটা আমি দিলাম প্লাস সিক্স হান্ড্রেড বি জয়েন্টে দেখো আনব্যালান্স কত আছে মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড ব্যালান্স করতে হবে প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড দিয়ে তাহলে আমি একটাকে গুণ দিব পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ দিয়ে আর ওই পাশেরটাকে গুণ দিব পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ দিয়ে গুণ দিয়ে আমি এখানে লিখে সেটা হচ্ছে ব্যালান্সিং তাহলে একটা আসছে প্লাস আর পরের যে ব্যালান্সিংটা সেটা আসছে প্লাস সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ থার্ড যে ঘরটা দেখো এখানে অতিরিক্ত মুভমেন্ট আছে প্লাস পাঁচশো থেকে ব্যালান্সিং করতে হবে মাইনাস পাঁচশো দিয়ে এবং এই একবার এটা দিয়ে গুণ করতে হবে আরেকবার এটা দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে প্লাস পাঁচশোতে যদি আমি পয়েন্ট এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই সরি মাইনাস পাঁচশোকে যদি এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমার ভ্যালু আসে মাইনাস থ্রি ফিফটি সেভেন পয়েন্ট টু থ্রি ফিফটি সেভেন পয়েন্ট টু পরের যে ভ্যালুটা সেটা আসে মাইনাস ওয়ান ফর্টি টু পয়েন্ট এইট আর এটা আসে জিরো তাহলে দেখো প্রথম যে ক্যালকুলেশনটা অর্থাৎ ফিক্সড অ্যান্ড মোমেন্ট থেকে আমরা ব্যালান্সিং যে কাজটা সেটা আমরা করে ফেললাম এবার আমরা এই অংশটা ক্লোজ করলাম এবার আমরা সাইকেল টু তে যাব সাইকেল টু তে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ক্যারি ওভার মোমেন্ট অ্যান্ড ব্যালান্সিং তো আমরা যদি এখানে ক্যারি ওভার করি তাহলে বি এ থেকে যাবে এ বিতে এ বি থেকে বি এতে যে এটা যাবে এটা এখানে ডিসি সি বি এটা এখানে সি ডি ডিসি এটা ক্যারি ওভার হবে উইথ সেম সাইন তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ক্যারি ওভার ফ্যাক্টর এটা হচ্ছে হাফ উইথ সেম সাইন অর্থাৎ পজিটিভ থাকলে পজিটিভই ক্যারি ওভার হবে বাট অর্ধেক হবে নেগেটিভ থাকলে নেগেটিভ ক্যারি ওভার হবে বাট ভ্যালুটা অর্ধেক হবে আমরা যদি ক্যারি ওভার করি তাহলে এখানে দেখো আসে এটা যদি আমরা ক্যারি ওভার করি প্লাস এইটিন পয়েন্ট এইট এখানে আসে প্লাস থ্রি হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান সেভেন্টি এইট পয়েন্ট সিক্স প্লাস থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু দেন এটা জিরো এটা আসে মাইনাস এবার আবার দেখো আমাদের সেই কাজটা করতে হবে অর্থাৎ আমাদের এখানে আনব্যালান্স আছে মাইনাস প্লাস এইটিন পয়েন্ট এইট তাহলে আমাকে ব্যালান্সিং করতে হবে মাইনাস এইটিন পয়েন্ট এইট এটাকে ওয়ান দিয়ে গুণ করবো তার মানে মাইনাস এইটিন পয়েন্ট এইট এবার এখানে দেখো অতিরিক্ত যেটা আছে থ্রি হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান সেভেন্টি এইট পয়েন্ট সিক্স আমি আরেকবার দেখে দিই থ্রি হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান সেভেন্টি এইট পয়েন্ট সিক্স দ্যাট ইস এখানে অতিরিক্ত আছে প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ব্যালান্স করতে হবে মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ এটা করলে যেটা আসে সেটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ নেগেটিভ ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এবং পরেরটা পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ দিয়ে যদি আমি গুণ করি আহ 
0.625 এটা দিয়ে আমি যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আসে আমার হচ্ছে প্লাস 75.9 সরি মাইনাস 75.9 ঠিক এখানে দেখো অতিরিক্ত আছে c যে জয়েন্টটা সেখানে অতিরিক্ত আছে প্লাস 31.2 তাহলে আমাকে মাইনাস 31.2 দিয়ে মাল্টি মানে ব্যালেন্সিং করতে হবে তো মাল্টিপ্লিকেশন একটা হচ্ছে 0.7143.7143 এই ভ্যালুটা আসে 22.3 তো মাইনাস 22.3 আর কারেক্টটা আসে মাইনাস 8.9 আর এটা তো সিম্পল প্লাস 71.4 তাহলে দেখো আমি দুইটা ধাপই করে দেখালাম অর্থাৎ ক্যারি ওভার এবং ব্যালেন্সিং আমি এখানে করে দেখালাম এভাবে তোমরা কয়েকটা স্টেপ যখন কমপ্লিট করবে এভাবে আরো কিছু স্টেপ যখন কমপ্লিট করবে তখন দেখো তোমাদের ফাইনালি যে মোমেন্ট আসবে আমি সেই জায়গায় যাচ্ছি যেখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে টোটাল টোটাল মোমেন্ট এখন টোটাল মোমেন্ট मींस এখানে আমাদের যতগুলা ঘর আছে সবগুলা ঘরে যে মোমেন্ট আসবে এগুলা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমাদেরকে এখানে যোগ করতে হবে আমি আরেকটা ধাপ দেখাচ্ছি আমি এটা লাস্ট এই বইয়ের যেটা 7 এটা হচ্ছে ক্যারি ওভার মোমেন্ট আর এটা হচ্ছে ব্যালেন্সিং মোমেন্ট তো ফাইনাল যে ধাপটা আছে সেখানে যে ভ্যালুটা আসে -0.5 +0.5 আসে এরপরে এটাও আসে -0.5 এটা +0.5 and eta ashe minus 0.8 minus 0.8 eta plus 0.8 eta minus 0.8 eta plus 0.8 then minus 0.3 plus 0.3 and minus 0.3 then plus 0.3 eta amader ekebare 7 number amra jodi cycle kori tale ei value ta ashe ekhan theke amra bolchi total balance कलमेशन कर प्रब्लेम शेष प्रोड शुदुम्रपोर्टे सेटलमेंट है सेटलमेंट फिफ्टीन मिलीमिटार है তাহলে সেই সাপোর্ট সেটেলমেন্টের কারণে এখানে টোটাল ব্যালেন্স মোমেন্ট জিরো এই জায়গায় হচ্ছে মাইনাস থ্রি জিরো টু পয়েন্ট এইট এটা প্লাস থ্রি জিরো টু পয়েন্ট এইট এটা প্লাস ওয়ান ওয়ান ফোর পয়েন্ট সিক্স এটা মাইনাস ওয়ান ওয়ান ফোর পয়েন্ট সিক্স অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ জিরো এটাকে যদি আমরা আগের যে প্রবলেম আমরা করেছি অর্থাৎ মডিফাইড স্টিফনেস বলো বা রেগুলার স্টিফনেস দিয়ে আমরা যে প্রবলেমটা আগে করেছি সেখানে যদি আমরা একটু কম্পারিজনে যাই কারণ আমাকে দুইটা প্রবলেমে আমরা একটা জিনিস দেখব আসলে কম্পারিজনে যদি যায় তাহলে দেখো এখানে মোমেন্ট ছিল জিরো আমি যদি সেই ভ্যালুটা লিখি এটা ছিল জিরো এখানে ছিল প্লাস টু ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট থ্রি নাইন এটা মাইনাস ছিল একই ভ্যালু এবং এ পাশে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান এটা ছিল আর এখানে মাইনাস ওয়ান ছিল এখানে প্লাস ছিল এখন দেখো এখানে যে চেঞ্জগুলো এসেছে এখানে ছিল আগে পজিটিভ এসেছিল এখন এসেছে সম্পূর্ণ নেগেটিভ এখানে নেগেটিভ ছিল এসেছে পজিটিভ এখানে পজিটিভ ছিল ইটস অলমোস্ট পজিটিভই আছে এখানে নেগেটিভ ছিল এটা নেগেটিভ আছে এখানে পজিটিভ এখানে এসেছে এই জায়গায় দেখো যে সাপোর্টটা সেটেল করে গিয়েছে সেই অংশে দেখে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ বি যে জয়েন্টটা সেটার মধ্যে দেখো মোমেন্টটা পুরোটা রিভার্সাল হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আগে ছিল আমার পজিটিভ মোমেন্ট সেখানে তো এখন পজিটিভ কিছুই নাই নেগেটিভ একটা বড় মোমেন্ট এসেছে পজিটিভ দুইশো পনেরো ছিল এখন নেগেটিভ তিনশো দুই এসেছে এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এই জায়গাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে যে মোমেন্টটা রিভার্সাল হয়ে গিয়েছে রিভার্সাল হলে যে সমস্যাটা আমি যদি আগে যেটা পজিটিভ মোমেন্ট ছিল তার জন্য স্টিল দিয়ে থাকি তোমরা জানো পজিটিভ মোমেন্ট মিনস উপরে কম্প্রেশন আর বটমে টেনশান এটা হচ্ছে পজিটিভ মোমেন্টের সাইন 
তাহলে স্টিলটা डेफिनेटলি নিচের দিকে দেওয়া হয়েছে বাট নেগেটিভ মোমেন্টের সাইন হলো এটা উপরে টেনশন নিচে কম্প্রেশন অর্থাৎ স্টিল প্রয়োজন উপরের সাইডে তো এখন আমার স্টিল প্রয়োজন উপরের সাইডে স্টিল দেওয়া আছে নিচের সাইডে তাহলে কিন্তু এই বিল্ডিং সাথে সাথে ফেল করে যাবে অর্থাৎ ওই পরিমাণ মোমেন্ট নেওয়ার জন্য যে নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট থাকা প্রয়োজন সেই পরিমাণ নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট কিন্তু কোনো অবস্থাতেই দেওয়া নাই তাহলে এটা যখনই সাপোর্ট সেটেল করে যাবে সাথে সাথে কিন্তু বিল্ডিংটা কলাপস করে যাবে তো সাধারণত যদি সাপোর্ট সেটেল করে কোনো বিল্ডিং এর এই বিল্ডিংটা কিন্তু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা যদি আর্থকোয়েকের কথা চিন্তা করি সেখানেও কিন্তু অনেক সময় বিয়ারিং ক্যাপাসিটি দেখা গেল একটা অংশে জিরো হয়ে গেলে বিল্ডিংটা কিন্তু একটা সাপোর্ট যদি কোনো কারণে বসে যায় তাহলে পুরো বিল্ডিংটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে কিন্তু যদি ইভেন সাপোর্ট সেটেলমেন্ট হয় অর্থাৎ সবগুলো সাপোর্টই যদি বসে যায় তাহলে কিন্তু এডিশনাল মুমেন্ট জেনারেট হচ্ছে না তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যদি ডেলের ভ্যালু জিরো হয় অর্থাৎ রিলেটিভ ভ্যালু সবগুলো একসাথে পনেরো মিলিমিটার বসে গিয়েছে তো পনেরো মিলিমিটার যদি বসে যায় তাহলে কিন্তু সবগুলো যখন বসে যাচ্ছে তখন কিন্তু সমস্যা নাই যেহেতু রিলেটিভ কোনো মুমেন্ট তৈরি হচ্ছে না কিন্তু যদি সবগুলো না বসে একটা সাপোর্ট কোনো কারণে বসে তাহলে কিন্তু এটা মানে বড় ধরনের একটা বিপর্যয় আনতে পারে এবং ফিফটিন মিলিমিটার এটা সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমাদের আইডিয়া আছে যে এক ইঞ্চি সমান টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটার দ্যাট মিন্স এটা হাফ ইঞ্চের মতো হাফ ইঞ্চ মানে আমরা যদি তোমরা স্কেল নিয়ে দেখো যে এক ইঞ্চি আসলে কতটুকু আমাদের আঙ্গুলের এতটুকু হতে পারে এক ইঞ্চি তাহলে হাফ ইঞ্চি মানে কি এতটুকু তো এতটুকু সাপোর্ট এই যে এতটুকু এতটুকু সাপোর্ট সেটেলমেন্টের কারণে দেখো মুমেন্ট কত জেনারেট হয়েছে তিনশো দুই দশমিক আট ওয়্যারাস আগে কত লোড দেওয়া ছিল তার কারণে মুমেন্ট হয়েছিল পজিটিভ দুইশো পনেরো তো এখান থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে সাপোর্ট সেটেলমেন্ট কিন্তু একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য কারণ সাপোর্ট যদি সেটেল করে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের সেখানে হিউজ অ্যামাউন্টের একটা মুমেন্ট আমাদের চলে আসছে যেই মুমেন্টটাকে কিন্তু আমরা রেজিস্ট করার জন্য ডেফিনেটলি এত অতিরিক্ত মুমেন্ট রেজিস্ট করার জন্য আমাদের কোনো ধরনের কিন্তু কোনো প্রিকয়েশন বা কোনো ধরনের কোনো মানে আলাদাভাবে রিইনফোর্সমেন্ট দিয়ে থাকার কোনো কারণ নাই কারণ এত বড় জিনিসকে রেজিস্ট করার জন্য যে পরিমাণ মুমেন্ট লাগবে আমি কেন হেতু এতগুলো স্টিল দিব যদি না আমি ওটা বুঝে থাকি তো সেক্ষেত্রে এই বিল্ডিং কিন্তু সাথে সাথে ফেলিয়রে চলে যাবে এখন আমি এখান থেকে আমরা স্লোপের ভ্যালুগুলো বের করব তো আমি এই অংশটুকু স্লোপের ভ্যালু যেহেতু বের করবো ঠিক আছে আমরা উপরের অংশটুকু বুঝে স্লোপের অংশটা বের করি তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা স্লোপ কিভাবে বের করেছিলাম তো এখানে একটা সুবিধা যদি সেটেলমেন্টের প্রবলেম হয় ই এবং আই ভ্যালু দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে স্লোপটা একদম পুরা রেডিয়ানে কত হবে অর্থাৎ কত রেডিয়ান সেই জিনিসটা কিন্তু বের হয়ে চলে আসবে তো এখানে আমরা আচ্ছা জয়েন্টটা থাকুক কারণ আমার যেহেতু লাগবে এ বি সি অ্যান্ড ডি মেম্বার কিছু জিনিস রাখি যেহেতু আমাদের প্রয়োজন মেম্বারটাও আমাদের প্রয়োজন কারণ কোন মেম্বারে কত তৈরি হচ্ছে আমরা সেটা দেখতে চাই তো মেম্বারে আমরা লিখে ফেলি আমাদের প্রথমে এ বি দেন বি এ বি সি তো সি বি সি ডি অ্যান্ড বি সি এরপরে আমাদের যেগুলো আছে ওই জিনিসগুলো আমি আর লিখছি না আমি সোজাসুজি একদম ফাইনাল যে মুমেন্টটা আছে সেই ঘরে চলে যাচ্ছি তো ফাইনাল মুমেন্ট আমরা কয়েকটা ঘর আমি একটু এঁকে রাখছি জাস্ট ফর আমাদের এখানে যেটা ছিল সাইকেল ওয়ান আর সে এর মধ্যে মাঝে অনেকগুলো কাজ হয়েছে হয়ে আমরা ছিলাম সাইকেল সেভেনে দেন আমি টোটাল ব্যালান্স মুমেন্টে এসেছিলাম আমি টোটাল ব্যালান্স মুমেন্টে আমার এসেছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো আর এখানে এসেছে আমার যে ভ্যালুটা আমি একটু আরেকবার লিখি এখানে দেখো আমাদের ভ্যালুটা আসছে মাইনাস থ্রি জিরো টু পয়েন্ট এইট প্লাস থ্রি জিরো টু পয়েন্ট এইট দেন মাইনাস ওয়ান নাইনটি সেভেন পয়েন্ট টু সরি হচ্ছে প্লাস ওয়ান ওয়ান ফোর পয়েন্ট সিক্স মাইনাস ওয়ান ওয়ান ফোর পয়েন্ট সিক্স 
and this one is zero. ये हो चेक टू आगे हम रजे मोमेंट गुला बेर को नाम शेटा आ इनिशियली ये खाने जे मोमेंट आ चिलो तो चे माइनस सिक्स हंड्रेड ये टाव माइनस सिक्स हंड्रेड ये रजे चिलो प्लस फाइव हंड्रेड देन माइनस प्लस फाइव हंड्रेड जीरो जीरो तो तुम्हारे चेक कर रज जन्ना हम रजे जी निश्चित चेक बा इलास्टिक कार्बेट जे ड्रॉ और था स्लोप टा बेर करार जन्नो बा चेक द कंटिन्यूइटी जी कथन अम्म बोले चिलाम पहलम जी घोट टा चिलो शिटा चे चेंज चेंज टा की चिलो चेंज टा चिलो फाइनल मोमेंट माइनस इनिशियल मोमेंट तो मोने आचे निश्चय फाइनल मींस ए टोटल मोमेंट ये टा होच्छे फाइनल मोमेंट आर इनिशियल मोमेंट बोलते हम तले जीरो माइनस माइनस छोईशो डेट इस प्लस छोईशो और तब अभी जो दिली किया था जीरो माइनस माइनस सिक्स हंड्रेड डेट इस प्लस सिक्स हंड्रेड ये घर उटा हमारे रेखन थे के आश्चर्य ठीक है कि भावे माइनस तीन सौ दो इधर शोमी काट माइनस थ्री जीरो टू पॉइंट एट माइनस माइनस सिक्स हंड्रेड ये तो जो दिया हमने कैलकुलेट और एक टाइम जो दिया शो ताले प्लस 302.8 माइनस 500 तो ये खाने जितना आशे माइनस 197.2 तार पॉर्ट एक टाइम ये टाइम होच्छ 114.6 माइनस 500 अमंदर आशे माइनस 385.4 एंड लास्ट वन ये तो माइनस जीरो डेट इस माइनस 114.6 एंड फाइनल जीरो तो फर्स्ट जो था तब तो मतलब निश्चित ख्याल आ चाहिए टाइम रागे वो करो चिल्लम जे चेंजिंग मोमेंट हमने शेयर ख्याल गुला ये खाने देर पड़ा चाहिए सेकेंड था पे जेटा चिल्लो हाफ चेंज हाफ ऑफ चेंज लेखा टा चिल्लो ये रकम हाफ ऑफ चेंज इन तो हाफ ऑफ चेंज मींस ये खान थे के अशुले ये खाने आज এর আগে মাইনাস এই যে এখানে আমি লিখলাম যে মাইনাস হাফ অফ চেঞ্জ অর্থাৎ সাইনটা মাইনাসে চলে যাবে এবং হাফ হয়ে যাবে তো এটার হাফ করলে আমি পাই 148.6 তো এটা প্লাস ছিল সাইন চেঞ্জ হয়ে মাইনাস হলো 300 হাফ করলে আমি পাই 600 এর হাফ করলে পাই আমি 300 এটা প্লাস ছিল এখানে হয়ে যাবে মাইনাস ঠিক একই ভাবে এটার অর্ধেক করলে আমি পাই 197.2 Oh, so the one ninety two point seven it rode the colle one ninety two point seven minus chilo, it can a plus way jabe, can a minus chilo, it out plus way jabe ninety eight point six, it a zero and it a plus fifty seven point three. तार पर इस स्टेप तो चिलो साम साम माने ए जो इटा समीशन अर्थात इटा एवं इटा देखो इटा छोईशो माइनस 146.8.6 इटा कोल्ड आशे 451.4 इटा आशे देखो माइनस 2.8 तार पर इटा आशे माइनस 4.5 देन हमारे राशे माइनस 286.8 प्लस 57.3 ये बार हमारे थीटा भालू थीटा थीटा जी इक्वेशन टा चिलो हमें ये कनेक्ट तो जाएगा तो छोटो पुट हो गए कनेक्ट मार्की इक्वेशन टा लिखते हो गए तो एक तो जो इटा मैं कैलकुलेशन करे देखा बो तो थीटा जी टा वंदन निश्चय मुने आचे थीटा इक्वेशन थीटा चिलो थीटा इक्वल्स तू साम इ 3 e i তাহলে আমরা প্রথমটাই আসি সাম হচ্ছে আমাদের 451.4 ওটা লেন্থ যেটা সেই লেন্থটা আমাদের প্রথম যে বিন্দুটা সেটা হচ্ছে 6 মিটার ইনটু 6 ডিভাইডেড বাই 3 এখন e ভ্যালু যেটা ছিল আমাদের 200 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 200 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 এবং i ভ্যালু ছিল 3 IC 3 into 400 
into 10 to the power minus 6 meter 4. Unit term of shop collection. Upore 451.4 iter unit of a moment. Total moment. The money iter unit of a kilo newton meter. The lamb is the unit a jai. Upore unit of a kilo newton meter. Then it take a length the a gundi a chita right a meter. And niche a che e value kilo newton per meter square. And I value chilo meter to the power 4. Kilo newton, kilo newton cut low. এখানে দেখো এই মিটার স্কয়ার মানে উপরে গেল এই মিটার স্কয়ার মানে এটা আসলে উপরে তাহলে মিটার স্কয়ার আর একটা 3 4 তার মানে এই চারটা একসাথে কেটে গেল তাহলে এই ভ্যালুটা থাকবে রেডিয়ান অর্থাৎ এই জায়গার যে ভ্যালু সেই ভ্যালুটা আসবে রেডিয়ানে আমরা যদি এখন ক্যালকুলেট করি এই ভ্যালুটাকে 451.4 into 6 divided by 3 divided by 200 divided by 1200 এটা আসে 0.00376 এখানে যে ভ্যালুটা আসে 0.003762 এটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি দেখো 3.762 into 10 to the power minus 3 তো তুমি সরাসরি রাখতে পারো এরা বইয়ে যেটা করেছে যে থিটা এই ঘরটা এখানে এখানে কমা দিয়ে যেটা লিখেছে 10 to the power minus 3 radian और था theta value टा एकने जा लेखा हुए छे एकने लिखे छे plus 3.762 और था एटा theta value अच्छे plus 3.762 into 10 to the power minus 3 radian एटर अर्थो लो एटा जे theta comma 10 to the power minus 3 radian एटर अर्थो लो एकने जेटा लेखा हुए छे multiplied by 10 to the power minus 3 radian दिये multiply कोल ले जेटा आशे शेटाई होच्छे एटा उत्तर अर्था एटो radian तो परेक्टा जोदी आमरा बशाई देखे आरेक्टा आमरा परेक्टा जेतो सेम लेंथ एबों इये शिकारे नेम एटा लिखे फेल छी एटा होच्छे आमा देर आशे minus 0.023 एपन आमरा तार परेक्टा ए बशाई परेक्टा � माइनस 4.5 लेंथ हमारे चिलो 12 मीटर 12 डिवाइड बाय 3 इनटू ई वैल्यू 200 इनटू 10 तू दी पावर 6 आई वैल्यू चिलो 10 आईसी 10 इनटू 400 इनटू 10 तू दी पावर माइनस 6 ये टाइप टा काट लो तो लेमी देखते हैं पहले कैलकुलेट कर ले 4.5 इनटू 12 डिवाइडेड बाय ये टा भाग 4000 हम � माइनस पॉइंट जीरो टू थ्री माइनस पॉइंट जीरो टू थ्री ये कहने जी भैलू टा आश्रय शेटा उसे पॉइंट जीरो 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 टू टू फाइव ये टा आश्रय चार्टा जीरो टू टू फाइव ये जो नो पॉइंट जीरो टू थ्री ये भैलू टा ये कहने आश्रय तार पॉरे अंकश जो दी हमरा जाइ तो ये टा आश्रय माइनस এখন এই ভ্যালুটা যদি বসাই আমরা ওই ঘরের পরের ঘরের অংশে তাহলে এখানে আমাদের ক্যালকুলেশনে দেখো আছে মাইনাস তাহলে মাইনাস 114.6 ইনটু এল হচ্ছে আমাদের 6 মিটার ডিভাইডেড বাই 3 ইনটু 200 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 ইনটু এটা ছিল আমাদের 2 আইসি তাহলে 2 ইনটু 400 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 6 এটা এটা কাটলো এখন যদি আমি ক্যালকুলেট করি 114.6 into 6 divided by 600 भाग 800 that is 0 0.0 uh, 1.433 it almost 4 এর কাছে কাছে মাইনাস এবং লাস্ট এর ভ্যালুটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করে লিখি এটা আসে প্লাস 0.716 অর্থাৎ এখানে আসে প্লাস 0.716 তাহলে দেখো এখানে আমরা সবগুলা ভ্যালু এখান থেকে আমরা বের করে ফেললাম এবং এটা যদি আমরা বের করে ফেলি তাহলে আমরা এখানে পাই যে এই জায়গায় অর্থাৎ ওই যে জয়েন্টগুলোর কথা আমরা বলছি সেই জয়েন্টগুলোতে আসলে কি পরিমাণ স্লোপ আছে অর্থাৎ তার স্লোপের ভ্যালু কত সেই ভ্যালুগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে সহজেই ক্যালকুলেট করে বের করে ফেলতে পারি तो यही प्रॉब्लम है ही तुमरा देख बाज या अरेक्टा प्रॉब्लम आ चाहे इखाने 
যেটার মধ্যে সাপোর্টটা ফিক্সড করা আছে অর্থাৎ যে সাপোর্ট যে অংশটা সেই অংশটা ফিক্সড করা এখন তোমাকে সেই প্রবলেমটা তোমরা করবা আমি এই প্রবলেমটা আর একটু আগাচ্ছি তো আমি সাপোর্ট যেটা ফিক্সড করা সেই প্রবলেম সম্পর্কে আগে দুইটা কথা বলে নিই তারপরে এটাকে আমি শেষ করছি সাপোর্ট যেটা ফিক্সড করা এই একই অঙ্কেরই তোমাদের আমি নর্মাল যখন স্টিপনেস ফ্যাক্টর জেনারেলটা দিয়ে আমরা করেছিলাম সেখানে সাপোর্ট যখন ফিক্সড করা তখন আমরা কিছু দেখিয়েছিলাম যে সেটা কিভাবে বের করে তো এই প্রবলেমে আমরা যখন সাপোর্টটা ফিক্সড করব তখন দেখো ফিক্সড এন মোমেন্টটা কিভাবে চেঞ্জ হয় ফিক্সড এন মোমেন্ট যেটা আসবে দেখো এটা হচ্ছে এটা এই জায়গায় আসে আমি জাস্ট পরের অঙ্কটার একটু তোমাদের আইডিয়া দিচ্ছি এই জায়গায় মাইনাস ফাইভ থার্টি সেভেন পয়েন্ট সিক্স অর্থাৎ বিশাল অ্যামাউন্টের একটা মোমেন্ট যে ফিক্সড সাপোর্ট আছে সেই জায়গায় চলে আসছে ওয়ার আজ আগের বার যখন আমরা করেছিলাম লোড দেওয়া ছিল তখন তোমাদের যদি মনে থাকে যে ওখানে কিন্তু খুব বেশি একটা ভ্যালু আসেনি ওই জায়গায় পয়েন্ট টু ফোর বা সামথিং এই ধরনের ছোট্ট একটা ভ্যালু এসেছিল তাহলে বোঝা গেল যে আমাদের সাপোর্ট সেটেলমেন্টের ইফেক্টে যদি সাপোর্টটা ফিক্সড থাকে তাহলে কিন্তু এখানে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে তো সেই বড় ধরনের পরিবর্তন আমাদের কিন্তু চিন্তায় রাখতে হবে দ্যাট মিন্স যদি সাপোর্ট ফিক্সড হয় এবং তার আশেপাশে যদি সাপোর্ট সেটেলমেন্ট হয় তাহলে এটা কিন্তু একটা মেজর একটা ডেভিয়েশন এটার মধ্যে আনবে সেই ডেভিয়েশনটা কিন্তু আমাদের কনসিডারেশনে রাখতে হবে তো আমরা এখন এটার জন্য শেয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম দেন আমরা এই স্লোপ দিয়ে আমরা আসলে ইলাস্টিক কার্ভটা ড্র করব করলে পুরো প্রবলেমটা আমাদের অ্যাজ এবল শেষ হবে আমি তোমাদের আগেও একটা ইলাস্টিক কার্ভ আঁকা দেখিয়েছিলাম নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে আজকে আবার খেয়াল করো যদি সে সময় কারোর সমস্যা থেকেও থাকে আজকে যেহেতু আবার একটা আমরা আঁকছি আশা করি তোমাদের একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা তো প্রথমে আমরা মোমেন্টগুলোকে বসাবো আমরা তিনটা অংশে ভাগ করে নিলাম মোমেন্ট দেখো প্রথম এন্ডে কোনো মোমেন্ট ছিল না এখানে ছিল মাইনাস থ্রি জিরো টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থ্রি জিরো টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তো আমরা জানি যে নেগেটিভ মিন্স এন্টি ক্লক ওয়াইজ পরেরটায় ছিল পজিটিভ থ্রি জিরো টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পজিটিভ সাইন দিয়েছি এর পরেরটা এখানে ছিল পজিটিভ অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট এটা পজিটিভ মানে ক্লক ওয়াইজ এখানে দেখো ছিল নেগেটিভ তাহলে আমি দিলাম এন্টি ক্লক ওয়াইজ এটা হচ্ছে আমার এ এটা বি পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমার সি পয়েন্ট দিস ওয়ান ইজ ডি এই মোমেন্টগুলো আমি একটু আগে টোটাল মোমেন্টের যে জায়গায় আমরা ব্যালান্স মোমেন্ট বের করলাম সেই জায়গা থেকে আমরা এটা বের করেছি এখন আমার সাপোর্ট রিয়াকশানগুলো আসলে বের করতে হবে তো আমরা দেখি একটু আইডিয়া করতে পারি কি না আমরা তো এমনি বের করতে পারবোই কিন্তু এখন আসলে আমরা চাই যে যত অ্যাডভান্সে যাবো আমরা যেন খুব দ্রুত কাজগুলো করতে পারি এখানে দেখো এই মোমেন্টটা এটাকে এন্টি ক্লক ওয়াইজে ঘুরাচ্ছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সাপোর্টে যে রিয়াকশান হবে সেটা অবশ্যই ক্লক ওয়াইজে ঘুরাবে দ্যাট মিন্স এটা এদিকে এটা এদিকে এটা খুব সহজেই আমরা বের করে ফেলতে পারলাম এটা সুবিধা কি রিয়াকশান এট এ আমি তখন লিখব সরাসরি মোমেন্ট ডিভাইডেড বাই তার যে লেন্থ আছে সেই লেনটা দ্যাট মিন্স ফিফটি তাহলে আমি এখানে পেলাম ফিফটি পয়েন্ট ফোর ফাইভ এইট এখন কেউ বলতে পারো স্যার মোমেন্ট নিয়ে করবো অবশ্যই করতে পারো বাট টাইমটা তোমার বেশি থাকবে তুমি যত অ্যাডভান্সে যাবা তত তোমাকে কিন্তু কিছু টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হবে যে খুব দ্রুত তুমি করতে পারো কাজটা তো মোমেন্ট নিয়ে সামেশন অফ মোমেন্ট নিয়ে পারি আমি এখানে সিম্পল সামেশন অফ মোমেন্ট নিয়ে এটা ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স এই মোমেন্টটা লিখবো সেটা আমি পারি বাট আমি একটু ইজিয়ার ওয়েতে করতে চাচ্ছি তাহলে এটা যদি ফিফটি হয় তাহলে এটাও ফিফটি এখন দেখি পরেরটা যদি আমরা চিন্তা করি দেখো এটা ক্লক ওয়াইজ ঘুরাচ্ছে এটাও ক্লক ওয়াইজ তার মানে পুরো বিমটা আসলে ক্লক ওয়াইজ ঘুরছে তাহলে যে রিয়াকশান আছে তার অ্যাকশান হতে হবে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে এটা যেহেতু ক্লক ওয়াইজ ঘুরছে এন্টি ক্লক ওয়াইজ কখন হবে এটা যদি এদিকে টান দেয় আর এটা যদি এদিকে ঘুরায় তাহলে দেখো এই দুইটার যে কাপল অ্যাকশান এটা কিন্তু এন্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে বাইরের মোমেন্ট একে ক্লক ওয়াইজ ঘুরাচ্ছে আর সে রেজিস্ট করবে তাকে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশান এখানে রিয়াকশান কিভাবে পাবো ভেরি সিম্পল আর বি সমান সমান থ্রি জিরো টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ প্লাস ওয়ান ওয়ান ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ অর্থাৎ এই দুইটা যোগ করে টুয়েলভ দিয়ে আমরা ভাগ দিব দিলে যেটা আসে থার্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স তাহলে এটা পেলাম থার্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স এইটাও থার্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স 
এই সুবিধাটা শুধুমাত্র ভিতরে যদি কোনো ইন্টারনাল কোনো লোড না থাকে তার জন্য প্রযোজ্য ভিতরে যদি লোড থাকে তাহলে কিন্তু এইভাবে কাজটা হবে না সেটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান সিম্পল একটাই আছে এটা এন্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাচ্ছে তাহলে এটার অ্যাকশান হতে হবে ক্লকওয়াইজ এই এটা দেখো এখন ক্লকওয়াইজ ঘোরাচ্ছে এর ভ্যালুটা ভেরি সিম্পল সেটা হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এটা সিক্স মিটার সিক্স দ্যাটস ভ্যালু ইজ मध्य अवश्य যেকোনো একটা বড় হবে মনে করো ক্লক ওয়াইজ পঞ্চাশ আর এন্টি ক্লক ওয়াইজ থার্টি তো এখান থেকে আমি দেখতেই পাচ্ছি যে এর ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ টোয়েন্টি ক্লক ওয়াইজ টোয়েন্টি ধরে আমি আগে যে রিয়াকশানের কারণে যে কাপড় সেটা ডিরেকশান ঠিক করব দেন সেখান থেকে আমি যে রিয়াকশানটা পাই সেটা আমি বসাবো এখন দেখো আমি টোটাল যদি এই সাপোর্টের রিয়াকশানগুলো জানতে চাই এগুলো যোগ করে দিতে হবে অর্থাৎ দুই পাশে যে ভ্যালু আমি দুইটা পেয়েছি এটাকে আমি জাস্ট সাম আপ করে দিব এখানে যেমন একাই আছে ফিফটি পয়েন্ট ফোর ফাইভ এইট এখানে দেখো দুইটা আছে এটা ডাউনওয়ার্ডে দুইটাই যোগ একই দিকে এইটটি ফাইভ পয়েন্ট টু ফোর ফোর এটা দুইটা আপওয়ার্ডে আছে দ্যাট ইজ ফিফটি থ্রি পয়েন্ট এইট নাইন নাইন অ্যান্ড দিস ওয়ান সিঙ্গেল নাইনটিন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান থ্রি এটা আপে এইটা ডাউনে এটা আপে এটা ডাউনে এখন তোমরা যেটা করবা চেক করবা আপের যে দুইটা এই দুইটা যোগ করো এটা হান্ড্রেড থ্রি সামথিং দেন ডাউনের যে দুইটা আছে এই দুইটা যোগ করো করলে যদি একই থাকে তাহলে বোঝা যাবে যে না আমার যে ক্যালকুলেশন এখানে কোনো ভুল নাই আর যদি ডিফারেন্ট আসে তাহলে বুঝতে হবে যে তোমার ক্যালকুলেশনের ভিতরে ডেফিনেটলি কোনো না কোনো সমস্যা আছে এই জন্য আমরা জাস্ট অ্যালজেব্রিক সাম করে দেখে নিব যে পুরো জিনিসটা ঠিক আছে কিনা এখন আমরা শেয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকবো এই জন্য আমি পুরো জিনিসটা মুছে একটা সিঙ্গেল বিমে আমি চলে আসছি শেয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম ড্র করার জন্য তাহলে সিঙ্গেল যদি আমি একটা বিমে আসি এখানে আমার ভ্যালুটা এসেছে ফিফটি পয়েন্ট ফোর ফাইভ এইট ফোর ফাইভ এইট দেন সেকেন্ড যে ভ্যালুটা নিচের দিকে উল্টা দিকে এটা হচ্ছে এইটটি ফাইভ পয়েন্ট টু ফোর ফোর টু ফোর ফোর থার্ড ওয়ান যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফিফটি থ্রি পয়েন্ট এইট নাইন নাইন অ্যান্ড ফোর্থ যে ভ্যালুটা এটা হচ্ছে নাইনটিন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান থ্রি তো এখানে যদি আমরা শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম আঁকি দেখো এই ধরনের শেয়ার ফোর্স প্রথমে উপরের দিকে উঠলো ফিফটি দেন এটা নিচে নামবে আমরা এখানে লিখব যে প্রথমে ফিফটি পয়েন্ট ফোর ফাইভ এইট মাইনাস এইটটি ফাইভ পয়েন্ট টু ফোর ফোর এটা বিয়োগ করলে আসে মাইনাস থার্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স তাহলে আমি এটা নিচে নামলাম থার্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স উপরে ছিল ফিফটি পয়েন্ট ফোর ফাইভ এইট দেন আমি সোজা গেলাম এরপরে আবার উপরের দিকে ফিফটি থ্রি পয়েন্ট এইট নাইন নাইন এটা ক্যালকুলেট করলে আসে পজিটিভ নাইনটিন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইনটিন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান থ্রি দেন স্ট্রেট গেলাম তার সাথে আমার মাইনাস নাইনটিন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান থ্রি দ্যাটস ইকোয়াল টু জিরো জিরো হচ্ছে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এটা হচ্ছে পজিটিভ এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ এটা এ ওয়ান এটা এ টু এটা এ থ্রি এখন আমি এই তিনটা থেকে যদি মোমেন্ট বের করি তিনটার এরিয়া বের করে আমরা যদি মোমেন্ট বের করি এরিয়াগুলো আমরা যদি বের করি এ ওয়ানের এরিয়া দেখো আসে ফিফটি পয়েন্ট ফোর ফাইভ এইট ইন্টু সিক্স দ্যাট ইজ প্লাস থ্রি জিরো টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এ টু যেটা সেটা আসে আমাদের থার্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট এইট মাল্টিপ্লাইড বাই টুয়েলভ দ্যাট ইজ এটা নেগেটিভ ভ্যালু নেগেটিভ দিলাম নেগেটিভ আসে আমার ফোর ওয়ান সেভেন পয়েন্ট ফোর থ্রি অ্যান্ড এ থ্রি যদি আমি নিই তাহলে সেটা আসে নাইনটিন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান থ্রি ইন্টু সিক্স এটা পজিটিভ ভ্যালু দ্যাট ইজ পজিটিভ ওয়ান ওয়ান ফোর পয়েন্ট 
तो प्रथम पजिटी नहीं थ्री जिरो टू पजिटी मुमेंट डायग्राम आकबो हिसाब कर रखते तो प्रथम कैलकुलेट कर माइनस नीचे गलम then minus one one sorry plus one one four point six eight that's equals to zero इन ये था ना इटा होता है हमारा bending moment diagram unit गुला लिखते हैं वे किलो न्यूटन मीटर और shear force diagram में भी unit किलो न्यूटन अल इटा पहला हम अभी positive bending moment इटा पहला हम अभी negative bending moment <coughs> तो हमारे ये पूछो तो आशा करिए हमरा shows हमरा शब्द भी बुझते पाल लाम प्रयोजन जिन प्रयोजन तो आकबो मुझे दीची कारण बेंडिंग मुमेंट डायग्राम रेखे दें आकते गुविधा जनक नीचे हो गए देखा जाए बुझते समस्या हेजा एक बेन्डिंग मुमेंट डायग्राम एके दें तर नीचे इलास्टिक कार्पटा के आकब देखो हमारे बेन्डिंग मुमेंट डायग्राम जेटा छोम एस इधर बेन्डिंग मुमेंट डायग्राम इटर वैल्यू इखाने थ्री जीरो टू पॉइंट सेवेन फाइव इटर ऐसे चिलो वन वन फोर पॉइंट सिक्स एट इटु को पॉजिटिव इटा पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव ये बार हमरा इलास्टिक कर बाकी इलास्टिक कर में हमें पहले में बोला चिला जब हमारे आगे जो स्लोप गुला आ स्लोप ग्र कर स्लोप ग्र कर इलास्टिक कार्बर अंशटुकु आकते तो देखो स्लोप मन बेर कर लिखे प्रथम प्लस थ्री पॉइंट सेवेन सिक्स टू तर माइनस पॉइंट जिरो टू थ्री तरह माइनस वन पॉइंट फोर थ्री फोर दें लास्ट शेष एक पॉइंट सेवेन वन सिक्स प्रथम देखते हैं एखने आई एखे चले सी एखे आके डी एखे आब्लेम नहीं आसमटा क्यों एन पजिशन नहीं फलो कर इलास्टिक कार्ड है प्रथम जिनिटा माथा नीते इलास्टिक कार्ड एटार ऊपर होना जे जे जगह हमारे डिफ्लेक्शन अर्थात सेटलमेंट घटे से ही से ही जगह हिसाब कर इलास्टिक कार्ड का ड्र करते हैं प्रथम जेहतु पजिटिव आखने एक पजिटिव स्लोप आकल पजिटिव मीस क्लक वाइज स्लोप ड्र कर लें सेकेंड जो हमारे सम्भवतः हमारे नेगेटिव छो नेगेटिव मान एंटी क्लक वाइज डेक्शन एंटी क्लक वाइज डेक्शन स्लोप आकल ये जगहटा एक खेल रखते हैं जो इखने नय नट हेयर इटा जेखने सेटलमेंट हो जगह स्लोप टाकते हैं सी पॉइंट देखो ये नेगेटिव स्लोप छो तो नेगेटिव स्लोपर हिसाब से आकबो निजे नेगेटिव स्लोप आकल और डी पॉइंट जेटा देखो ये हमारे पजिटिव स्लोप दैट मीस हमें यहाँ ड्र कर तो आप जो देखी प्रथम एज ए पॉइंट से पजिटिव थ्री पॉइंट सेवन सिक्स टू एके जे पॉइंट नेगेटिव माइनस पॉइंट जिरो टू थ्री बोथ सैडे एक ही से सी पॉइंट माइनस वन पॉइंट फोर थ्री फोर से डी पॉइंट प्लस सेवेन वन सिक्स से अंशा इके तो प्रथम देखो एखान पर्यत जो आँकब आसने एक डटेड लाइन दीची एम जस्ट इटार जो ये आँकबी तो ये देखा पूराटाई पजिटिव बेंडिंग मुमेंट आ तो पूरा पजिटिव बेंडिंग मुमेंट थार मानटाई हलो कनके आकारे आरा अंशा एखान शुरू कर एके बारे नीच पर्त कनकेव आबारों कनकेव अर्थात तरह जो अंशा आट कनकेव आकारे आरकम एक जगह जे एट 
শেষ হয়েছে অর্থাৎ এখানে এসে তার অবস্থানের পরিবর্তন করেছে দেন পুরোটা নেগেটিভ মানে পুরোটা কনভেক্স আকারে আছে তো এই অংশটা আমাদের জন্য সহজ যেহেতু কনভেক্স আকারে আছে আমরা এটাকে দেখো প্রথম চান্স এঁকে ফেলতে পারি এই যে দেখো অর্থাৎ এটা কনভেক্স যেহেতু স্লোপের সাথে ম্যাচ করি আমি এই অংশটুকু এঁকে ফেললাম এখানে আমার কোনো সমস্যাই নাই যেহেতু এখানে কোনো সেটেলমেন্টও নাই আমি এটা কনভেক্স আকারে এই জায়গাটা আমি এঁকে ফেললাম এবার যেটা বলছে যে আমাকে কনকেব হতে হবে পুরো অংশটাই আমার কনকেব আছে তার মানে এখান থেকে এমনভাবে আসতে হবে যে এই অংশটা এটা যদি আমি একটু উপরে দিতে আমি এটা ভালো ছিল আছে আমরা দেখাই একটু দেখি চেষ্টা করে আসা যায় কিনা এই অর্থাৎ এই অংশটা দেখো এই যে যাচ্ছে এখান থেকে যাচ্ছে এখান থেকে যাচ্ছে যে আসলে এই এই জায়গার স্লোপটা যে আমি এখান থেকে আঁকি আঁকে এটা পরেটার সাথে মিশা বাক্য শুরু করে এটা পজিটিভ এটা এই পর্যন্ত আমার পজিটিভ পুরা তখন এই পর্যন্ত পুরো অংশটা কনকেপ এই যে দেখো আমি এখান থেকে এঁকেছি এই কনকেপ যাচ্ছে 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 এখান থেকে এই পর্যন্ত কনকেপ দেন এই অংশটা কনফ্লেক্স নেগেটিভ ছিল তাহলে আমি এই অংশটা কনফ্লেক্স আকারে ড্র করেছি তার মানে আমার যে আঁকাটা ছিল কনকেব এবং কনফ্লেক্স সেটা আমার অটোমেটিক্যালি এসে গিয়েছে তোমার এখানে সেটেলমেন্টের পরে যে অংশটা এসেছে আমাকে সেটাই কিন্তু কনসিডার করে স্লোপটা আঁকতে হবে এবং সেই স্লোপেই কিন্তু আমার এটা আস্তে আস্তে আমাকে ড্র করে যেতে হবে হয়তো এখানে আমি যে স্লোপটা এঁকেছি এই যে এটা তো এটাকে মানে ট্যানজেন্ট করে আসলে এটা যাবে এই পর্যন্ত পজিটিভ অর্থাৎ এখান থেকে এই যে অংশটুকু আছে এই পর্যন্ত হচ্ছে কনকেপ এবং এর পরের যে অংশটুকু আছে এটা নেগেটিভ বেন্ডিং মুমেন্ট দ্যাট ইজ কনফ্লেক্স তো এটাই হলো আমার বেন্ডিং মুমেন্ট ডায়াগ্রাম সরি বেন্ডিং মুমেন্ট ডায়াগ্রাম থেকে উইথ দ্য হেল্প অফ স্লোপ আমরা এটা আঁকলাম ইলাস্টিক কার্ড এই জিনিসটুকু হচ্ছে আমার ইলাস্টিক কাপ তাহলে তোমরা দেখতে পেলে যে এর আগের যে আমরা ইলাস্টিক কাপ পেয়েছিলাম সেটার সাথে কিন্তু এটার একটা বড় ধরনের ভেরিয়েশন আছে কারণ এই মোমেন্টটা কিন্তু এখানে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ মোমেন্টের যে ডিরেকশন সেটা রিভার্সাল হয়ে গিয়েছে এবং সাপোর্ট সেটেলমেন্টের কারণে যার কারণে কিন্তু এখানে মোমেন্টটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার ফলে তার ইলাস্টিক কাপটা কিন্তু কমপ্লিটলি এখানে একটা ডিফারেন্ট ফর্ম নিয়েছে তো এটা আমাদের গেল আমি তোমাদের এখন যেটা বলবো যে এরপরের যে প্রবলেমটা আছে এটা তোমরা নিজেরা ট্রাই করবা যে প্রবলেমটাই আমাদের ওয়ান এন্ড ফিক্সড করা আছে অর্থাৎ একটা এন্ড আগের যে প্রবলেম হুবহু সেম সেখানে একটা এন্ড হিঞ্জ করা ছিল শুরুর যে এন্ডটা ওখানে সেই এন্ডটা ফিক্সড করা আছে অর্থাৎ আমরা যে প্রবলেমটা এখন করলাম সেখানে দেখো এখানে হিঞ্জ এখানে হিঞ্জ এখানে হিঞ্জ অলসো এখানে হিঞ্জ একটু ওভারহ্যাং আছে ঠিক একই প্রবলেম এখানে ফিক্সড এখানে হিঞ্জ এখানে হিঞ্জ এখানে হিঞ্জ এবং এটা যেমন পনেরো মিলিমিটার সেটেল করেছে এখানেও সেম প্রবলেম পনেরো মিলিমিটার সেটেল করেছে আমি এখানে একটা জিনিস নিয়ে তোমাকে একটু আলোকপাত করব তোমাদের সেটা হচ্ছে এখানে আমার এসেছিল জিরো মোমেন্ট এখানে এসেছিল থ্রি জিরো টু পয়েন্ট এইট এ পাশে এসেছিল शन कर এখানে যেটা পাওয়া গিয়েছে সেটা হচ্ছে ফোর এখানে দেখো ওয়ান দিস ওয়ান ইজ জিরো এটার ক্ষেত্রে এ পাশে মাইনাস এ পাশে প্লাস এটার ক্ষেত্রে এ পাশে প্লাস এ পাশে মাইনাস আমরা যদি এখন এদের সাথে অ্যানালাইসিস করি দেখো সাইন এটা ঠিক আছে এটা ইটস ওকে ইটস ওকে ভ্যালুর দিক থেকে এই দুইটা মোটামুটি ঠিক আছে এটার 
কারণ হলো যে সাপোর্ট সেটেলমেন্টটা হচ্ছে মাঝেরটা অত বেশি ইম্প্যাক্ট এতে আসেনি এখানে দেখো একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আছে প্রায় 173 এই পরিমাণ মোমেন্টের একটা কিন্তু পার্থক্য এখানে আছে এবং এখানে দেখো একটা বিশাল অ্যামাউন্টের পার্থক্য 537.6 তাহলে আমি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি যে লোড যখন ছিল তখন কিন্তু এই পার্থক্যটা ভেরি মাচ স্মলার ছিল খুব সামান্য এবং ভিতরের গুলাও কিন্তু খুবই সামান্য পার্থক্য ছিল কিন্তু যখন আমাদের সাপোর্ট সেটেলমেন্ট আসলো লোড হিসাবে মেইন লোড হিসাবে তখন কিন্তু পুরো সিনারিও চেঞ্জ হয়ে গেল দেখো কিরকম চেঞ্জ হলো যে এখানে তার লোডটা অনেক বেশি মানে মুমেন্টটা অনেক বেশি হয়ে গেল এখানেও কিন্তু একটা বড় ধরনের পার্থক্য আসলো তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সাপোর্ট সেটেলমেন্টের যে প্রবলেমগুলা সেই প্রবলেমগুলাই কিন্তু ফিক্স সাপোর্ট যদি থাকে তাহলে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন কিন্তু আসে এবং আমাদের যে বিল্ডিং স্ট্রাকচারগুলা সেগুলো কিন্তু বেশিরভাগই ফিক্স সাপোর্টের উপরে দণ্ডায়মান তো সেক্ষেত্রে আমাদের যদি বিমের একটা কোনা যদি বসে যায় এবং সেটা যেহেতু ফিক্স সাপোর্ট একেবারে লাস্টের কোনার যে অংশটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের বড় ধরনের প্রবলেম আমাদের বিল্ডিংয়ের জন্য আনবে বিশাল পরিমাণে চেঞ্জ দেখো জিরো মোমেন্ট কোথায় সেখানে মাইনাস ফাইভ থার্টি সেভেন পয়েন্ট সিক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা যখন লোড দিয়ে করেছিলাম এখানে খুব সামান্য মোমেন্ট ছিল সেখানে দেখো পাঁচশো ছিয়াত্তর কিলো নিউটন মিটার একটা হিউজ অ্যামাউন্টের লোড এই জায়গায় আমাদের আসছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আর্থকোয়েকের যে কথাটা বলেছিলাম কোনো কারণে যদি আনইভেন সেটেলমেন্ট হয় একটা সাপোর্ট যদি বসে যায় আনইভেন অর্থাৎ এটা সবগুলো সমান না একটা এন্ড ডান সাইড বাম সাইড যে কোনো একটা বিম যদি এটা বসে যায় মানে সামান্য পনেরো মিলিমিটার পর্যন্ত একটা সামান্য অংশ বসে যায় বা মাঝের একটা বসে যায় এন্ডের যে ফিক্স সাপোর্ট ছিল সেখানে দেখো ট্রিমেন্ডাস অ্যামাউন্টে কিন্তু মোমেন্ট জেনারেট হয়েছে এই এত বড় পরিমাণ একটা মোমেন্ট এই মোমেন্ট কিন্তু রেজিস্ট করার মতো ডেফিনেটলি যদি আমি হিসাব করে ডিজাইন না করি তাহলে কিন্তু এই পরিমাণ মোমেন্ট রেজিস্ট করার জন্য আমি কোনো রেইনফোর্সমেন্ট ওখানে দিব না এটাই হচ্ছে সাধারণ কথা আমি যদি রেইনফোর্সমেন্ট না দিই তাহলে কে এই মোমেন্টটাকে বিয়ার করবে কারোরই কিন্তু বিয়ার করার ক্ষমতা নাই এবং বিয়ার যেহেতু করার ক্ষমতা নাই বিল্ডিংটা কিন্তু সাথে সাথে ফেল করে যাবে কোনো রকম সময় সে আসলে প্রোভাইড করবে না এই জন্য আর্থকুয়েক যখন আসে তখন তোমরা দেখো যে বিল্ডিংগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে কারণটা কি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে এটার কারণ হলো আনইভেন সাপোর্ট সেটেলমেন্ট হচ্ছে হয়তো ডান সাইডের সাপোর্টটা আগে বসে গিয়েছে এবং যার ফলে ডানের যে অংশটা আছে এটা এত পরিমাণ মোমেন্ট তৈরি হয়েছে যেটা রেজিস্ট করার মতো সাফিসিয়েন্ট আমরা হয়তো রেইনফোর্সমেন্ট বা অন্যান্য জিনিস আমরা প্রোভাইড করিনি না করার কারণে এটা কিন্তু খুব ক্যাটাস্ট্রপিক খুব দ্রুত কিন্তু এটা সেটেলমেন্টে যাচ্ছে এবং এটা ফেল করে যাচ্ছে ঠিক এই জিনিসটাই কারণেই কিন্তু আর্থকোয়েক আমাদের লোডিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ বহন করছে এই রিভার্সাল করে ফেলে এবং সেটা এত দ্রুত করে যে এখানে কিন্তু আসলে তখন আমাদের আর কিছু করার থাকে না তো তোমরা এই প্রবলেমটা নিচের যে প্রবলেমটা আমি বলেছি ফিক্স সাপোর্ট দিয়ে পুরো যে বিম আমি দিয়েছি এই প্রবলেমটা সম্পূর্ণটা নিজেরা করবা সম্পূর্ণ নিজেরা করে স্লোপের ভ্যালুগুলো বের করবা তোমরা তখন দেখবা যে এই জায়গায় স্লোপের ভ্যালুটা অটোমেটিক্যালি জিরো এসে যাচ্ছে অর্থাৎ ভ্যালুগুলোকে তুমি যদি বসাও বসানোর পরে দেখবা যে এই জায়গায় স্লোপের ভ্যালু জিরো আসছে এবং অন্যান্য পয়েন্টে স্লোপের ভ্যালু আসবে এবং সেখান থেকে তোমরা অবশ্যই একটা ইলাস্টিক কার্ব ড্র করবা তাহলে ইলাস্টিক কার্বের প্র্যাকটিসটাও হয়ে গেল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা যেটা চাচ্ছিলাম যে সলভ করা সেই জিনিসটা হলো তোমরা কিন্তু প্রবলেম যদি আসলে নিজেরা না করো তাহলে কিন্তু এটা শুধু আমি যেটা করাচ্ছি এটা দেখে দেখে হবে না হাতে নিজের হাতে নিজের মতো করে প্রবলেমগুলোকে সলভ করতে হবে যখন তুমি নিজে নিজে প্রবলেমটা সলভ করতে পারবে তখন কিন্তু তোমার মাঝে সেই কনফিডেন্স আসবে যে হ্যাঁ এনি টাইপস অফ প্রবলেম আমি এখান থেকে সলভ করতে পারবো তো সেই জিনিসগুলা মাথায় রেখে তুমি অবশ্যই এই প্রবলেমগুলো সলভ করবে তাহলে আমরা এখানে যে কথাটা আমি ফাইনালি কনক্লুড করতে চাচ্ছি যে আমি যদি অ্যাজ এ হোল ধরি তাহলে আমরা এখানে যে জিনিসটা শিখলাম যে কোনো একটা বিমের কোনো একটা সাপোর্ট যদি সেটেল করে যায় তাহলে আমরা সেই সাপোর্টের ফিক্সড অ্যান্ড মোমেন্ট কত সেটা আমরা বের করতে পারব সেই ফিক্সড অ্যান্ড মোমেন্ট এমন কি যদি দুইটা সাপোর্টও সেটেল করে তাহলে আমরা ভিন্ন ভিন্নভাবে একটা সাপোর্টের জন্য যেটা আছে সেটা বের করব এবং অপর একটা সাপোর্টের জন্য যেটা আছে সেটা বের করব অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এরকম যদি কেস হয় তাহলে প্রথমে আমি এটার জন্য এ বির যে অংশ আছে সেই মোমেন্ট দুইটা বের করব তারপর সেকেন্ড যেটা সেখান থেকে আমি আসলে দেখব যে রিলেটিভলি কতটুকু বেশি হয়েছে দেন আমি সেটার জন্য আসলে মোমেন্টটা এখান থেকে বের করব ভেরি মাচ সিম্পল 
অর্থাৎ যদি একের অধিক সাপোর্ট সেটেলমেন্ট থাকে তখন আমি কিভাবে সলভ করব এটার জন্য যতটুকু সাপোর্ট সেটেলমেন্ট সেটা বের করলাম দেন এই অংশের জন্য যেহেতু এটা অটোমেটিক নিচে নেমে গিয়েছে তাহলে এই অংশের জন্য অতিরিক্ত কত মোমেন্ট হচ্ছে আমি সেই জিনিসটা আমি এখান থেকে বের করব যে অতিরিক্ত কত মোমেন্ট আমার এই জায়গায় হচ্ছে সেই মোমেন্টটা নিয়ে আমি আসলে তার পরের অংশে যাব এবং এটা অ্যাকোমোডেট করে একটু করে আমি আস্তে আস্তে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকবো এখানে কিন্তু আমি যে কথাটা বলেছি কথার কথা এই দুইটা সাপোর্ট যদি সেম ভাবে সেটেল করতো তাহলে দেখো তো কোনো মোমেন্ট জেনারেট হতো কি না নো নো মোমেন্ট এখানে জেনারেট হচ্ছে তার মানে ডিফারেন্সিয়াল সেটেলমেন্ট হতে হবে অর্থাৎ দুইটা যদি একসাথে পুরোটা বসে যায় কোনো সেটেলমেন্ট আসলে রেজাল্টেন্ট কোনো সেটেলমেন্ট নাই কিন্তু একটা বেশি নামলো আর একটা কম নামলো তখনই কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল সেটেলমেন্ট হচ্ছে ডিফারেন্ট লেভেলে সেটেলমেন্ট হচ্ছে তখনই কিন্তু কেসটা ক্রিটিক্যাল হচ্ছে যদি সবগুলা পুরো বিল্ডিং যদি একসাথে বসে যায় বিল্ডিং কিন্তু ভেঙে পড়বে না বিল্ডিং হয়তো মাটির পাঁচ ফিট নিচে বসে গিয়েছে বাট বিল্ডিং কিন্তু কোনো জায়গায় ভাঙেনি অর্থাৎ বিল্ডিংটা একেবারে ফেল করে ভেঙে একেবারে মানুষজনের ক্ষতি সেটা হচ্ছে না বিল্ডিং অ্যাজ এ হোল থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়াল সেটেলমেন্ট ইজ ক্রিটিক্যাল যদি অ্যাজ এ হোল পুরো বিল্ডিং সেটেল করে সেটা ক্রিটিক্যাল হচ্ছে না বিল্ডিংয়ের ক্ষতি হবে বাট সেই জিনিসটা ক্রিটিক্যাল হবে না তো আমি যে কথাগুলো বললাম এই লেকচারটা ভালো মতো দেখবে এবং থিওরি থেকে শুরু করে প্রবলেম সলভ যেটা আমি একটা এডিশনাল প্রবলেম তোমাদের সলভ করার জন্য দিলাম অবশ্যই সেই প্রবলেমটা সলভ করবে সলভ করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে আসলে কোন স্টেপে আসলে ধীরে ধীরে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি সলভ করার পরে মোমেন্ট বের করে সেখান থেকে ইলাস্টিক কার্ড পর্যন্ত ড্র করবে ইলাস্টিক কার্ড ড্র করলে পুরো একটা কমপ্লিট প্রবলেম তোমার সলভ করা হচ্ছে তো এই জিনিসটা তোমরা দেখবে আর পুরো ক্লাসটা একদম পুরো ভিডিওটা একদম পুরোটা দেখে তোমরা কোনো যদি সমস্যা থাকে আমার সাথে আবার যোগাযোগ করবে তো আমি আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি তোমরা সকলেই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনা করি এই বলে আজকের ক্লাস শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে